Bây giờ các con sẽ làm bài tập về mệnh đề quan hệ nhé Và khi mà cô ra đề như thế này thì các con sẽ bấm cái nút pause Tức là nút dừng youtube để các con làm Cô sẽ cho 11 câu đầu tiên Được chưa? Các con sẽ làm, làm xong thì sau đó các con sẽ bấm chạy tiếp phần clip giảng bài của cô để các con chữa Được chưa? Sau khi mà làm xong thì các con mới bấm chữa Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa 11 câu đầu tiên Câu thứ nhất Chúng ta có câu số 1 You send me a present. Thank you for it. Thank you very much for it. Ở đây chúng ta nhìn thấy có hai cái từ mà cùng chung một cái ý nghĩa đó là từ present và từ gì nhỉ? Và cái từ it. Vậy hai trường hai cái từ này cùng chung như thế này thì chúng ta sẽ biến một trong hai từ thành đại từ quan hệ. Bạn đã gửi cho tôi một món quà và rất cảm ơn vì món quà đó. Thì giờ người ta yêu cầu mình viết lại bằng chữ thank you Thank you very much for the present that which hoặc là không điền đại từ quan hệ you sent me Được chưa? Vậy mệnh đề quan hệ của nó chính là đây này Và mệnh đề quan hệ này nó làm rõ nghĩa cho từ present thì nó phải đứng ngay sau từ present Câu số 2 Đây là câu số 2 chứ không phải là câu số 1 Câu số 2 She was dancing with a student He had a slight limp Vậy đây cái ta có cái từ a student Và he Đúng không nào? Đều có chung ý nghĩa Vậy ta sẽ biến một trong hai cái này Thành đại từ quan hệ Và cô đã biến cái he này thành từ who Được chưa? Để cho hai câu này nó thành một Làm rõ nghĩa cho từ a student She was dancing with a student Who has a slight limp Trong trường hợp này chúng ta không thể bỏ được đại từ quan hệ Bởi vì trong trường hợp này Đại từ quan hệ nó làm chủ ngữ cho động từ has Cho nên không thể bỏ đại từ quan hệ được Được chưa? Còn con có thể dùng who hoặc that Câu số 3 I'm looking after some children They are terribly spoiled Ừm... Uhm... Từ chung ở đây chính là từ some children và từ they Nào. Nhưng bây giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ làm câu này như thế nào I'm looking for some children who are terribly spoiled Mệnh đề quan hệ này là mệnh đề đứng sau từ children và làm rõ nghĩa cho từ children Được chưa? Nếu đứng sau thôi và bỏ từ đây này đi Câu số 4 The bed has no mattress I sleep on this bed Cái đệm giường này không có đệm Và tôi ngủ trên cái giường này Thì chúng ta sẽ viết lại bằng từ the bed này The bed I sleep on has no mattress Hoặc là the bed on which I sleep has no mattress Hoặc là the bed that I sleep on Trong trường hợp này con có thể dùng đại từ quan hệ hoặc không hoặc là các con đảo giới từ lên trước đại từ quan hệ như thế này được Được chưa? Đấy Có 4 cách để làm cái câu này Câu số 5 Romeo and Juliet are lovers Their parents hated each other Romeo và, và Juliet là một cặp tình nhân Cặp đôi yêu nhau đấy và họ Cha mẹ của họ thì lại rất là ghét nhau Vậy trong trường hợp này ta có cái từ chung đó là từ lovers Và từ their parents Vậy trong cái từ chung này Cặp từ chung này đã xuất hiện cái từ their là sở hữu Và sở hữu trong trường hợp này thì con sẽ thay bằng từ whose Và mệnh đề quan hệ của cô là whose parents hated each other Đang chưa? Nó làm rõ nghĩa cho từ lovers Câu số 6 There wasn't any directory in the phone box I was phoning from this box Thì câu này chúng ta sẽ nối bằng Đầu tiên chúng ta xác định xem có cái từ nào là từ chung đã 
À, the telephone box Và this box, đúng không? Đấy, thế thì từ này sẽ được nối như thế nào đây? There wasn't any directory in the phone box from which I was phoning Chỗ này cô đã dùng đại từ quan hệ và giới từ đứng trước đại từ quan hệ là from which Được chưa? Hoặc cái cách thứ hai các con có thể dùng đó là There wasn't any directory in the telephone box Which I was phoning from Hoặc là that I was phoning from Hoặc là phone box I was phoning from Được chưa? Nhưng trong câu này là cô đã đảo rời giới từ lên trước đại từ quan hệ Câu số 7 This is Mrs. Jones Her son won the championship last year um, Mrs. Jones có liên quan đến her son, con gái của bà ấy, con trai của bà ấy. Vậy trong trường hợp này ta biến cái từ her này tạo thành đại từ quan hệ whose là xong. This is Miss Jones, whose son won the championship last year. Mệnh đề quan hệ đây. Câu số 8. I was sitting in a chair, it suddenly collapsed. Chair. Và gì nữa nhỉ? Và it Hai cái này Thì cái từ đằng sau sẽ được thay thế bằng đại từ which The chair in which I was sitting suddenly collapsed Mệnh đề quan hệ đây Đấy, làm rõ nghĩa cho từ The chair, cái ghế Cái ghế nào, ghế mà tôi đang ngồi ấy Đột nhiên bị gãy Câu số 10 Mr. Smith said he was Too busy to speak to me Ông Smith nói rằng ông ấy quá bận để nói chuyện với tôi Và tôi phải Come especially to see him Phải đến gặp ông ấy riêng Được chưa? Vậy trong câu này chúng ta nhìn thấy Cô sẽ nói như sau Mr. Smith là tên riêng Và sau tên riêng thì chúng ta sẽ dùng Mệnh đề quan hệ không xác định Là mệnh đề quan hệ đứng sau dấu phẩy đấy Được chưa? Mr. Smith Who I had to come especially to see Had uh, said he was too busy to speak to me Ok chưa? Câu số 10 The man was sitting at the desk He had come to see this man Vậy trong hai câu này đã xuất hiện từ the man rồi Đấy Trong hai câu này đã xuất hiện từ the man Vậy trong hai câu này xuất hiện từ the man thì tôi sẽ nói như sau The man whom I had to come to see was sitting at the desk Who I had come to see That I had come to see Hoặc là không điền đại từ quan hệ Được chưa? Đây là một trong bốn phương án mà mình có thể lựa chọn Bây giờ các con sẽ chấm điểm xem mình được bao nhiêu trên 10 câu đầu tiên Chấm điểm bài sau đó thì báo điểm cho cô sau cũng được Và các con nhớ này ở cái phần cuối của clip này nó có một cái phần đó là phần đăng ký khi các con gần xem xong ấy thì nó có cái chữ đăng ký thì các con đăng ký chỉ một lần duy nhất thôi nhá đăng ký một lần duy nhất để khi nào có clip mới mà liên quan đến chương trình ôn thi thì nó sẽ tự thông báo cho các con bạn nào mà bấm hai lần đăng ký thì có nghĩa là hủy đăng ký thì lần sau sẽ không có thông báo được chưa thứ sáu tuần sau cô sẽ lại gửi tiếp một cái clip nữa liên quan đến phần chữa mệnh đề quan hệ thì các con sẽ làm từ câu số 11 đến câu số 25 của cái đề này Sau đó thì thứ sáu tuần sau cô sẽ chấm Được chưa nào? Bây giờ cô sẽ chụp cái phần còn lại Đó là từ câu số 11 đến câu số 25 Đây, các con theo dõi nhé Theo dõi và chép đề Chép đề sau thì chúng ta sẽ làm trực tiếp vào vở Đây, bắt đầu từ câu 10 này 11 này, 21 này Và sau đó là đến 25 Các con cứ cho dừng lại chép đề sau đó làm nhé